Hello， 大家好，我是小田。二零二四年奥运将于七月二十六号在法国巴黎盛大展开，所以这阵子就会开始诞生很多民营新币，为了蹭这个奥运。所以没错，今天就是跟大家来看一下这一个蹭奥运的民营新币。如果你对于民营新币，或者是这集内容有兴趣的人，都欢迎把影片看到最后。本集影片不构成任何投资建议，所有的加密货币都是高风险，入场前请谨慎评估。Wow! 好的，那我们就先来看一下 The Mimi Games 在 Business Community 他们的相关报道。首先，他们的代币叫做 MGMES。那刚刚帮大家看完所有的内容，他们推出这个新币，就是为了蹭奥运会，还有单纯炒币，所以希望借由奥运这个题材来触及到更多的话题。同时，他们也正在预售，在新闻上面写，目前每一枚代币需要支付零点两个零九美金。后续它的价格会呈阶段性上涨，所以越晚买就是越贵的意思。之后会到 DEX 启动，并且在9月8号结束预售，然后在9月10号正式开放交易。这是项目方所说的，大家的空窗期就是7月到9月10号，这边可以留意一下。那我们就来到官方界面，那我们一个一个慢慢去讲。首先，上面这个倒数三天的日期。就是阶段性上涨的期限，三天左右一到，这个代币的价格就会开始上涨。所以现在是零点两个零九零五，之后就是慢慢的呈阶段性上涨。目前募集的美金是二十一万美金，走的主网是以太链，也可以使用 BNB 进行购买，但是最后的主网就是以太链。如果要购买的人，点击链接钱包，选择狐狸，这样比较方便。然后一定要记住，新的项目一律使用新的钱包或打新钱包，这样子你的钱包才会更安全。不要使用太多资产的钱包。这边提醒大家，关于审计报告也帮大家浏览，在合约地址还有智能合约里面，他们就是为了纯粹炒币，还有趁奥运题材所诞生的民营币，所以大家的风险就是上线之后必须承受的币价起伏风险。因此。在碰新币的时候都不要重本，那他们采用的是各个比较有名的民营币搭配奥运的元素所组成的民营新币项目。另外，他们也有自己的游戏，就是购买他们的代币就可以报名参加，然后在游戏里面有各种民营选手，所以你们就可以下注，决定谁会胜利。如果你胜利了，那你就会多获得到代币。如果有兴趣的人，再自己上来看一下。那这边的游戏也会公布他们目前胜利的排行榜。这边就是他们的代币经济学： 3 8八作为预售，十 percent 作为质押， 9九作为比赛奖金，剩下的就是流动性，还有项目资金以及营销。最后一个就是质押的部分。那质押目前年化报酬率为 1,218 percent， 在这边的质押你们自己参考就好。那大家所要面临的就是空窗期，就是7月到9月这段时间，你们的钱会先锁在项目方里面，还不会拿到空头。等上线之后，你们才会正式拿到 Mimi Games 的预售代币。所以这段时间就是空窗期。那以上就是咪咪 Games 的简单内容讲解。如果这影片有帮助到你的话，记得不吝啥个赞加留个言，保持善的循环。感谢你们，感谢心。那我们下部影片见，拜拜。Yeah!